Maria von Morawfood und mit dabei ist der kleine schlafende und schnarchende Leonard von Morawfood. Also ab und nach sehen wir uns ab und zu mal ins Mikro schnauf. Und heute möchte ich mal meine zehn besten Tipps mit dir teilen und dir auch zeigen, wie ich Laurella und Leonard dazu inspiriere, mehr Obst und auch Gemüse zu essen. Denn ich habe gerade wieder so ein tolles Paket von Kokolovin bekommen. Also mit diesen wundervollen, reifen, tropischen Früchten. Und das ist die perfekte Gelegenheit. Denn da kommen wir auch schon gleich zum ersten Tipp. Wir gehen gleich noch ganz genau darauf ein. Aber Kinder mögen reife Früchte. Mit so einer knüppelharten Mango aus dem Supermarkt brauchst du die nicht kommen. Die haben noch richtig gute Geschmacksnerven. Die wissen, was gut ist. Das ist ratzfatz weg. Die knüppelharte Mango aus dem Kühlschrank, äh, aus dem Supermarkt, die schmeißt du nur noch weg. Am Ende des Videos, weil ich dich natürlich auch inspirieren möchte, dich, dass du dich mit mehr Obst verwöhnst, aber auch vor allen Dingen die Kinder, weil die haben ja auch ihr ganzes Leben noch vor sich, gibt es so ein wundervolles Kent Mango Paket zu gewinnen. Die ganzen Details und Informationen dazu gibt es am Ende des Videos. Also wenn du dir so ein wundervolles Mango Paket, Kent Mango Paket nicht entgehen lassen möchtest von Coco Lovin, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Hier bei More Raw Food geht es ja wirklich darum, mehr von dem Guten zu essen und vor allen Dingen bei den kleinen Menschen ist das ganz, ganz wichtig, weil die haben ihr ganzes Leben noch vor sich, die müssen noch wachsen und da sind Vitamine richtig, richtig wichtig. Und ich kriege immer so die Frage, ja, deine Laurella isst ja alles und äh, wie machst du das? Und meine Kinder sind mäglich und heute möchte ich genau darüber reden. Ich zeige dir auch, wie wir das machen, direkt aus unserer Küche zusammen mit Laurella, dass du das auch wirklich siehst, wie viel Spaß wir haben, einfach um dich zu inspirieren, das mit deinen Kindern genauso zu machen, weil ich habe diese Tipps erprobt bei ganz, ganz mäkeligen Kindern aus der Familie, aus dem Verwandtenkreis und ich sage dir, keiner konnte bis jetzt widerstehen und vor allen Dingen nicht, wenn du so eine tolle Fruchtqualität wie bei Kokolovin hast. Die Sache ist, bei Kokolovin sind die Preise der Früchte günstig, allerdings sind die Lieferkosten mit 11,99 ein bisschen höher. Deswegen mache ich das immer so, wie du das im Hintergrund siehst, dass ich mir ein großes Paket bestelle. Und mein Favorit sind die Kent Mangos, die es ja heute zu gewinnen gibt, die Ananas und die Papayas, vor allen Dingen die Gourmet Papayas. Und damit haue ich mir das Paket auch voll. Ich hole mir dann mal ab und zu noch so Kleinigkeiten wie eine Schlangenfrucht oder Mandarinen oder so. Aber das Hauptding sind die diese tollen Mangos, Ananas und Papayas. Und ähm, das ist, kann ich dir auch nur empfehlen, das auch so zu machen, weil erstens ist ein großes Paket besser, als ständig irgendein kleines zu kaufen. Und du sparst dann dabei auch, ja, weil du dann die Lieferkosten ganz schnell wieder rein hast. Und je mehr du bestellst, umso mehr sparst du. Ich zeige dir jetzt erstmal, was ich mir alles oder uns alles bestellt habe, um auch diese tollen Tipps dann mit dir zu teilen. Für das heutige Video habe ich mir Ananas bestellt, so ein ganzes Paket, weil das im Paketpreis auch immer noch günstiger ist und die sind so unheimlich gut. Dann die Papayas und zwar Kibipeo Papayas, Gourmet Papayas und auch die großen Papayas, denn ich liebe, liebe, liebe Papayas. Und hier siehst du sie, das ist die große, die daneben, die kleinere ist die Gourmet Papaya und die Kibipeo Papaya obendrauf. Dann Mandarinen, Schlangenfrucht und das Beste sind die Mann und natürlich auch noch ein paar kleine Bananen. Die waren dann auch nach zwei Tagen essreif und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie Laurella und Leonard die aufgefuttert hatten. Das ist also alles das, was ich jetzt da habe, um dir zu zeigen, wie ich Laurella und Leonard und auch Samuel dazu inspiriere, mehr Obst zu essen. Also lass uns mal gleich loslegen mit meinen zehn wertvollen Tipps. Tipp Nummer eins habe ich dir schon gesagt und das ist wirklich auch entscheidend ist, dass du reifes Obst hast, weil das schmeckt einfach mal ganz, ganz anders. Glaubst mir nicht, probier es aus. Nimm so eine Kent Mango, mach gerne beim Gewinnspiel mit und nimm eine aus dem Supermarkt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und die Kinder, die haben einfach noch so äh, ja, un angetastete Geschmacksnerven, die sagen dir, was gut sind. Ist. Kinder sind ehrlich. Der zweite Tipp ist natürlich, mach mit. Kinder machen das, was du machst, nicht das, was du sagst. Also 
Gönn auch du dir so ein Paket und zeig deinen Kindern, wie lecker das ist, weil ich glaube, diesen Geschmacksorgasmus bei Kokolowin, den kann, glaube ich, keiner verbergen, weil denn die Früchte, die sind einfach göttlich. Und das ist auch so, wenn ich mir eine schöne Obstplatte mache, Laurella möchte immer davon mitessen, egal was ich für sie oder Samuel dann zu essen mache, sie ist immer bei mir mit, weil das, ich das so schön angerichtet habe und sie sieht es auch, wie liebevoll ich das mache und so ein mit Liebe zubereitetes, reifes Obst, da können Kinder einfach nicht widerstehen. Also geh als gutes Beispiel voran, ist Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, mache aus diesen wundervollen Mangos ganz tolle Mangoigel. Du kannst dann noch Augen dran machen oder ein kleines Schwänzchen. Dann ist das kindgerecht und die Kinder sind so inspiriert, diesen Igel ganz einfach zu essen, weil sie können ihn auch in der Hand halten und die Mango alleine essen. Da flutscht auch nichts weg, weil sie die Schale noch so schön greifen können. Also das ist eine ganz, ganz tolle Inspiration. Und ich zeige dir hier mal, wie einfach so ein Mangoigel gemacht wird. Ja, du schneidest einfach die zwei Teile hier am Kern weg und schneidest dann diese, dieses Fruchtfleisch einfach so als Raster auf und flippst das dann um. Und fertig ist so ein wundervoller Mangoigel. Geht also ganz einfach und schnell. Und mit diesen wundervollen Kentmangos von Kokolowin kann ich dir sagen, da ist keine Faser drin. Die sind so butterweich, das kann nur gelingen. Tipp Nummer 4. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass Kinder bei der Essenszubereitung dabei sind. Also mach einfach diese ganzen Sachen wie diesen Mangoigel oder aber auch Ausstecher, was auch immer, mit den Kindern zusammen. Beziehe sie damit ein, denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das Essen, was sie selber gemacht haben, auch essen, wesentlich höher, als wenn du es ihnen zubereitest. Weil dann haben sie da mitgemacht, das fanden sie interessant. Sie waren in diesen ganzen Prozess involviert und da geht oft was in den Mund hinein. Tipp Nummer 5, mach das Ganze auch spielerisch. Was ich gerne mache, wenn es so Sachen gibt, die Lorella noch nicht gekostet hat oder die neu sind, dann mache ich das so, wir nehmen ihre Tiere, die sie hat oder die Kuscheltiere, was auch immer und sagen, komm, wir machen denen jetzt mal was zu futtern, einen leckeren Futternapf und dann nehme ich so eine Schale, die auch runterfallen kann, die im Bruch sicher ist und dann mache ich ihr dann ein paar leckere Früchte rein, sag mal, setzt das Tierfutter, wir müssen jetzt den Hund füttern oder aber den Elefant oder was sie dann auch immer hat und was meinst du? Kinder wollen wissen, was die Tiere da essen. Und das muss halt mal gekostet werden. Und wenn es schmeckt, dann wird wieder zugegriffen. Also macht es auf eine spielerische Art und Weise. Mein sechster Tipp ist, nutze auch diese wundervollen Ananas und mach da einfach ein ganz tolles Gesteck draus. Mit Spießern dran oder ja eine tolle Torte, was auch immer. Sei da ganz kreativ, denn je schöner das aussieht, umso mehr wollen die Kiddies davon naschen. Für Kinder muss man das einfach noch mit ganz viel Kreativität und ähm, ja so Sachen machen, so was Besonderes. Und ich weiß, also dir ist die Gesundheit deiner Kinder wichtig ja und deswegen nimm dir ruhig die zeit macht es am wochenende mal das ist auch eine form von kreativer gestaltung einfach so, ein, so eine ananas zu nehmen und die mit ganz vielen spießern und ausstechern zu gestalten ich sag dir wir haben dabei richtig viel spaß in der küche eines von Laurelas Lieblingsgerichten ist auch Mangobrei. Vor allen Dingen mit diesen Kent Mangos, weil bei anderen Mangos sagt sie immer Mama, die, die Mango hat Haare. Das hat diese Kent Mango hier von Coco Lovin nicht. Die ist butterweich. Und da kannst du einfach den Mixer geben, vielleicht mit ein bisschen Vanillepulver. Die sind so super lecker süß. Das kann man dann noch gestalten mit vielleicht Granatapfelkern oder Blaubeeren, je nachdem, was es jetzt gerade noch so gibt. Und kann man so einen kleinen Mangokuchen auch draus machen. Und dann kann wieder das Kind das selber gestalten, macht wieder mit und ist hochgradig motiviert, das zu essen. Was ich aber auch mache, ist, dass ich das Laurella in so eine tolle Quetschflasche mache. Da ist dann nämlich auch der Leonard dran interessiert und da geht dann auch bei ihm was in den Mund, weil dann kann er das so schön rauszutschen. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Tipp, wie du reife, leckere Früchte auch für unterwegs essen kannst. Tipp Nummer 8, richte einfach mal ganz tolle Obstspieße an. Aus den verschiedenen Früchten kannst du einfach so kleine Würfel machen, Mango, Papaya, Ananas und dann legst du das auf den Teller und Kinder, wenn die Hunger haben vom Essen, ja, dann greifen die dazu, essen schon mal ein bisschen Obst und haben dann schon was Leckeres und Gesundes voller Vitamine im Bauch. Tipp Nummer 9, unsere neuen Ausstecher. Und zwar habe ich mir so eine Obstausstecher besorgt und die die 
liebt Laura Lahr. Das ist natürlich wie Basteln nur mit Essen. Und wenn man das dann hinterher noch äh, äh, naschen kann, das liebt sie total. Und seitdem macht sie sich immer so einen ganz bunten Teller. Wir nutzen da auch Gurke oder andere Sachen jetzt, nicht nur die tollen tropischen Früchte von Coco Lovin und richten das dann ganz, ganz toll auf so einem Teller an. Und dann ist das 1, 2 fix weggenascht. Und Tipp Nummer 10 ist diese, ich nenne sie immer Kaugummifrucht. Das ist nicht Kaugummifrucht, das heißt eigentlich Schlangenfrucht, aber ich nenne sie Kaugummifrucht, weil sie lecker, so wie Huba Buba, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, von früher schmeckt, also so wie so ähm, Schlumpfeis auch, ja. Und das ist eine ganz, ganz tolle Frucht und ähm, wenn ich ihr das als Kaugummifrucht anbiete, dann findet sie das einfach wesentlich interessanter, dann schälen wir das ab und dann ist sie die Kaugummifrucht. Also ich gebe diesen ganzen Sachen auch lustige Namen, damit sie wirklich auch ich ihr Interesse daran wecke. Das ist auch toll, vor allen Dingen, wenn man jetzt so neue Früchte oder Sachen ausprobiert. So ist das also bei uns, so mache ich das mit Laurella und es gibt noch so viel mehr Tipps, die es gibt, um Kinder zu inspirieren. Es gibt immer eine Möglichkeit und ich sage dir, diese reifen, leckeren Früchte von Coco Lovin, die mag einfach jeder. Wie gesagt, die Früchte an sich sind relativ günstig, wie ich finde. Also ich finde das den günstigsten Tropenversand, den ich gefunden habe. Nur die Lieferkosten mit 11,99 sind etwas höher als bei anderen Tropenversenden. Deswegen haue ich mir das Paket voll und ich kann dir empfehlen, die Ananas, die Papayas, die Kent Mangos, die sind richtig, richtig gut und die eignen sich natürlich auch, um so tolle Ausstecher zu machen. Vor allen Dingen die Ananas ist da unser Favorit. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und bevor ich es vergesse, ab zum Gewinnspiel. Denn wie gesagt, gibt es so ein wundervolles Paket mit Kent Mangos zu gewinnen. Alles, was du dafür machen musst, ist mir einen Kommentar zu hinterlassen, warum du dieses Mango-Paket gewinnen solltest und was du damit entweder für dich oder für deine Kinder machen möchtest. Und sei kreativ. Die Aktion läuft ab heute, dem 16.02. bis zum 17.02. um 23.59 Uhr. Und am 18.02. ist es ganz, ganz wichtig, dass du nochmal in die Kommentare reinschaust, denn dann gebe ich so ungefähr entweder früh oder mittags den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Und dann brauche ich ganz schnell deine Adresse damit Coco Lovin dir deinen Gewinn mit den Kent Mangos zuschicken kann. Also schau am Dienstag auf jeden Fall noch mal in die Kommentare vorbei, ob ich dir geantwortet habe. Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du gewinnst und hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, auch mit deinen Kindern mal wundervolle Vitaminbomben zu schlemmen. Und hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, wie läuft es bei dir, welchen Tipp hast du angewendet, welcher war für dich neu. Das interessiert mich natürlich auch brennend. Und dann danke ich dir ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke Coco Lovin für diese wundervollen ähm, Vitaminbomben und die tolle Aktion. Und dann sagen wir bis ganz bald. Das ist Rocken, Leonard und Maria. Tschüss!